praise god kaalai vandanangal good morning to everyone indha dhyanikala vaanga nigalchiyin moolamaga kaalaiyila ungala sandippadhu migavum sandosham haleluya munbu or naatkalil ellam oivu naalgal thala nama sandithom dinandhorum ungalai sandippadhu naan baakiyamai karudugiren haleluya indha nigalchiyai kurithu anegirukku arimugapaduthunga கத்தர் இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமாய் அணைகளை தொடுவாராக சோர்ந்திருக்கிற ஜனங்களை உற்சாகப்படுத்துவாராக கண்ணீரை குறித்து நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் நேரத்துக்கு கூட நம்ம கண்ணீருக்கு இருக்கிற பவரை குறித்து பார்த்தோம் த பவர் ஆஃப் அவர் டீயர்ஸ் இன்னைக்கு கத்தர் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறார் வி ஆர் கோயிண்ட் டு ஃபினிஷ் திஸ் வீக் இன் டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் வி ஆர் கோயிண்ட் டு ஃபினிஷ் திஸ் மந்த் இந்த மாதத்தை கூட நம்ம முடிக்க போகிறோம் அப்படி தானே இந்த வருஷத்தை ஆரம்பிக்கும் போது எங்கே இந்த லாக்டவுன் போட்டுருவாங்களான்னு நினச்சிட்டு நம்ம பயந்துகிட்டே இருந்தோம் அநேக செய்திகள் அவ்வப்போது வந்துட்டு தான் இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் போல் வாக் வா லாக்டவுன்லாம் போட போகிறாங்கன்னு சொல்லி ஆனால் கத்தர் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்மை நடத்தினார் அல்ல லூயா ப்ரைஸ் கார்ட் ரெண்டாவது மாதத்தை கூட நம்ம நிறைவு செய்ய போகிறோம் கத்தருடைய வாக்கு தத்துவம் நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் சிஸ்டர் பிரதர் அருமையான பிள்ளைகளை வாக்கு தத்துவத்தை ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் தலைமையில் கையை வச்சு சொல்லுங்க என்னை ஆசீர்வதித்து என் பேரை பெருமைப்படுத்தி என்னை ஆசீர்வாதமாய் வைக்கிறவரே உடைய வார்த்தையை நம்புகிறேன் ஓய்வு நாளில் நான் சொன்னேன் ப்ராமிசஸ் ஆர் காட்ஸ் லாங்குவேஜ் த ப்ராமிசஸ் ஆர் காட்ஸ் ப்ரொஃபட்டிக்கல் வேர்ல்டு த ப்ராமிசஸ் ஆர் அது தாட் ஆஃப் காட் அபவுட் யூ எஸ் It is true. தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்கள் அவருடைய மொழி தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்கள் நம்மை குறித்து அவர் சொல்லுகிற தீக்க தரிசனங்கள் நம்முடைய வாக்கு தத்துவங்கள் தேவன் நம்மை குறித்தும் நம் எதிர்காலத்தை குறித்தும் வைத்திருக்கிற அவருடைய நினைவுகள் மறந்துடாதுங்க கடைசியாய் அழுகையை குறித்து கண்ணீரை குறித்து நாம் பேசும்போது இன்னைக்கு காலையில் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேச சொன்ன வார்த்தை ஏசாயா முப்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏசாயா முப்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் நம்ம வாழ்க்கையில் எத்தனையோ முறை இந்த வார்த்தையை வாக்கு திட்டங்களாக நம்ம பிடிச்சி ஜபித்திருக்கிறோம் அழுகைகளை குறித்து நம்ம அப்படியே தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வரோம் ஆனால் என் அழுகை குறித்து என் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் சியோனை சேர்ந்த ஜனங்கள் எருசிலமில் வாசமாக இருப்பார்கள் இனி நீ அழுது கொண்டிருந்தாய் எஸ் இன்னைக்கு காலையில் கத்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இனி நீ அழுது கொண்டிராய் இந்த வார்த்தையை நம்ம ஆண்டவரை தவிர யார் சொன்னாலுமே நம்ம வாழ்க்கையில் அது நிஜமா இருக்காதுங்க எஸ் அம்மேன் ஏன்னு சொன்னால் எல்லாரும் அழாதன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து சொல்லுகிறார் இனி நீ அழுது கொண்டிராய் சில பேர் நினைக்கிறாங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அழுதுகிட்டே தான் இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த எபிசோடில் ஃபஸ்ட்டில் நான் சொன்னேன் மனுஷனுக்கு முன்னாடி அழாதுங்க ஆண்டோருக்கு முன்னாடி போய் எதையாவது நினச்சி அழாதுங்க மாறாக அப்படி அன்பை நினச்சி அழுங்க அது எப்போ வேணாலும் செய்யலாம் அல்ல லூயா நம்ம ஆண்டவருக்கு முன்னாடி போய் அவருடைய அன்பை நினச்சி அவர் நம்ம மேலே வச்சுருக்கிறதான அந்த அஃபெக்ஷன் அட்ராக்ஷன் கை மாறு கருதார் அவருடைய காதல் இதெல்லாம் நினச்சி அழும்போது என்ன தெரியுமா நடக்குது வி ஆர் டிராயிங் நியர் டு காட் அவர் அருகாமையில் இன்னும் நம்ம சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கோம் எஸ் ஸ்தோத்ரம் அதில் ஒரு நாள் நீங்கள் குறை வச்சுடாதுங்க ஆனால் அந்த உங்கள் ஃபீலிங்கை புரிஞ்சு கொள்ளாதவங்க உங்களை புரிந்து கொள்ளாதவங்க உங்களை குற்றப்படுத்துகிறவங்க அவங்களுக்கு முன்னாடிலாம் அழுதாதுங்க யாராவது உங்களுக்கு இழைத்த அநீதிகளை நினச்சி நினச்சி அவங்கள நினச்சி நினச்சி அழுது அவங்கள சபிக்கப்பட்டவங்களாம் மாற்றிடாதுங்க ஆண்டோர் வேணான்னு சொல்கிற காரியத்துக்காக அழுது அழுது அடம் பிடிச்சி வாங்கி உங்கள் சொந்த காசில் சூனியம் வச்சுக்கிடாதுங்க தோத்துரும் அழு லூயா மாறாக அப்பா அவன் நினச்சி அழுங்க ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்க பழகுங்க ஒவ்வொரு முறை தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போகும்போதும் பாடல் பாடும்போதும் நம்மை அறியாமல் அவருடைய அன்பை நினச்சி கண்ணீர் வரணும் அந்த அனுபவம் நம்ம வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக இருக்கணும் காலம் சென்ற கத்துடைய மனுஷன் டிஜிஎஸ் தினகரன் அவரை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவர் கண்ண ஒரு 
அஞ்சு நிமிஷம் கூட அவர் நல்லா திறந்து ஒரேடியாக திறந்து வைக்க முடியாது கண் அப்படி மின்னிக்கிட்டே இருக்கும் சில பேர் அவரை பார்த்து அதை போல் காப்பி அடிப்பாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே அவருக்கு ஏன் அப்படி கண் அப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் அவர் ஒரு முறையே சொன்னார் ஒவ்வொரு ஜனங்களுக்காக நான் மனதுருகி ஜெபிப்பேன் சிலுவையை பார்க்கும் போதெல்லாம் என்னால் அழாமல் இருக்க முடியாது மணி கணக்க அழுவேன் அவர் மணி கணக்காத என்னுடைய சமூகத்தில் ஒரு நாள் காலையில் போனால் இரண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் சாப்பிடாம அழுது அழுது அவனுடைய சமூகத்தில் அழுது கொண்டே இருப்பாராம் அழுது அழுது அந்த கண்கள் உள்ள நரம்புகள்லாம் லூஸ் ஆகிடுச்சு அதனாலதான் அவர் கண் அப்படி இப்படி சில பேர் டிஜிஎஸ் நகர மாதிரி கண் அப்படி இப்படிலாம் வந்து செய்வாங்க ஸ்தோத்ரா கத்தர் அவரை கொண்டு லட்சங்களை ஆறுதல் படுத்தினார் வாழ்க்கையில தற்கொலை தான் இனி வேறு ஒரு வழியுமே இல்லை என்று நினைத்தவர்கள் அவருடைய செய்தியை கேட்டு மனம் திரும்பி ஒப்பு கொடுத்து இன்றைக்கும் கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிறவர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் இப்படி அருமையான ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்க ஸ்தோத்ரம் அன்றுடைய சமூகத்தில் கொண்டு போங்க அப்பாவை பார்த்து சொல்லுங்க அன்று வரையே என்னை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைலாம் ரொம்ப ஒஸ்டாக இருக்கு எந்த மனுஷனுமே உண்மையா இல்லை எல்லா சூழ்நிலையும் வித்தியாசமாக இருக்கு ஆனால் என்ன நேசிக்கிறீங்களே இந்த எல்லா மனுஷர்களுக்கு முன்பாகவும் என்னை உண்மையாக நேசிக்கிற ஒரே ஜீவன் நீங்கள் தான்ப்பா சொல்லும்போது கண்ணீர் வருதா இட் ஷோஸ் த ஃபீலிங் ஆண்டவர் பார்க்குறாரு எஸ் எஸ்ஐக்கு அவருடைய கண்ணீரை பார்த்தா அவன் சுயநலத்துக்காக ஜோமனா ஆண்டவர் அவனுடைய ஜீவனை நீட்டி கொடுக்கணும் அதையே அவர் பார்த்தார் அப்படின்னா அவரை நினச்சி அவருடைய அன்பை நினச்சி அழுகிற உங்களை அவர் கட்டி அணைத்து கொண்டு புதிய தொடக்கங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் தருவார் நிச்சயமாக உங்கள் கண்ணீரெல்லாம் அவருடைய துருத்தியில் சேர்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எஸ் அப்பாவுடைய சமூகத்தில் அழுகிற நேரங்கள் எல்லாம் அவர் சேர்த்து வைத்திருக்கிறார் சகோதரியே ஸ்தோத்ரம் ஹலூயா பிரைஸ் காட் இன்னைக்கு காலையில் ஆண்டு சொல்லுகிறார் ஏசையா முப்பதாம் அதிகாரத்தின் பத்தொன்பதாம் வசனத்துல சொன்ன வார்த்தையை உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் இனி நீ அழுது கொண்டிராய் இனி நீ அழுது கொண்டிராய் எஸ் உங்களுக்கு தான் ஆண்டு சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு காலையில எனக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற வாக்கு தத்த வசனம் என்று இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இனி நீ அழுது கொண்டிராய் பிரசங்கில் ஒரு வசனம் சொல்வது மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காலம் உண்டு அள ஒரு காலம் இருந்தால் மகிழ்ந்திருக்க சந்தோஷமா இருக்க ஒரு காலம் உண்டு சில நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அழுகையின் சூழ்நிலைகள் வரதான் செய்கிறது சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் நான் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கின் வழியாய் உருவ நடந்து கழிப்பான நீரூற்றாய் மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் தேவனை நம்பி இருக்கிறவர்கள் அழுகைக்குள்ளேயே இருப்பதில்லை மரண ஓலத்துக்குள்ளேயே இருப்பதில்லை ஒரு முறை யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் துயர சம்பவம் நடக்கிறது அவன் நேசித்த மகன் ஸ்தோத்ரம் மறித்து விட்டதாய் மற்ற பத்து பிள்ளைகளும் யோசிப்புடைய பலவர்ண அங்கியை எடுத்துக்கொண்டு வந்து காண்பிக்கிறார்கள் பலவர்ண அங்கி முழுவதும் ரத்தம் பார்த்தவுடன் யாக்கோபு அழுகிறான் ஐயோ நான் நேசித்த என் மனைவி ராகேலுடைய ராகேலுக்கு பிறந்த மூத்த குமாரன் அல்லவா நான் இப்படி இழந்து விட்டேனே அவன் சொல்றான் ஹி மேட் ஒன் டிசிஷன் ஒன் டே இனிமே நான் சாகிற வரைக்கும் அழுதுகிட்டு தான் இருப்பேன் இந்த துக்கத்தை விட்டு நான் வெளியில வரவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி யாக்கோபு தன் வாழ்நாள் எல்லாம் அழுதுட்டே இருந்தான் ஆனால் சில வருடத்திற்கு முன்பாக அவன் மனதில் ஒன்றை வைத்தான் அது என்ன தெரியுமா ஒரு தடவை யோசை போரு சொப்பனங்கள் தான் கனவு அது என்ன வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது ஒரு நட்சத்திரம் மாத்திரம் நடுவாக இருக்கிறது மற்ற நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் அதை சுற்றி இருக்கிறது சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் நின்று நடுவில் நிற்கிற நட்சத்திரத்தை வணங்குகிறது இதை கேட்டுவிட்டு யாக்கோபு சொன்னால் யோசிப்ப பார்த்து யோசிப்பு என் மகனே நானும் உன் தாயாருமே உன்னை வணங்குறோம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டான் ஆனால் வசனம் சொல்லுது யோசிப்பு சொன்ன சொப்பனத்தை யாக்கோபு மனதில் வைத்திருந்தானா இப்பொழுது யோசிப்பை அவனுடைய பத்து சகோதரர்களும் பொறாமை நிமித்தம் குழியில் தூக்கி போட்டாங்க அப்புறம் அவனை விற்று காசாக்கிட்டாங்க அவன் உடைய கலட்டிட்டு அவனை நிர்வாணமாக அந்த வியாபாரி இடத்துல வித்து போட்டுட்டு இந்த ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து ஒரு ஆட்டை அடித்து 
அதனுடைய ரத்தத்தை அந்த ட்ரெஸ்ஸில் தோய்த்து அவன் தகப்பண்ட போய் சொல்கிறாங்க தகப்பனே யோசை பண்ணிங்க அனுப்பிவிட்டீங்களா எங்களை பார்க்கறதுக்கு ஆமாம்ப்பா என்னைக்கு அனுப்புனீங்க அது ஒரு அனுப்பி ஒரு வாரம் இருக்குமே அப்படியா அங்கே வர்ற வழியில் பார்த்தோம் ஏதோ காட்டு மிருகம் அவனை அடித்து கொன்றுச்சு இந்த துணி மாத்திரம் தான் கிடந்துச்சு அதை வாங்கினோன்னு யோசிப்பு யாக்கோபு தன் மனதில் வைத்த காரியத்தை வாக்கு தத்தத்தை கத்தருடைய தரிசனத்தை மறந்து போனான் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறான் இனிமே நான் அழுது கொண்டே தான் இருப்பேன் நான் நேசித்த என் மகனை இழந்து விட்டேன் என் நரை மயிர் துக்கத்தில் தான் இறக்கப்படும் உங்க வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துல யூ டிசைடு உங்க வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துல இனிதில் நான் அழுது கொண்டே தான் இருப்பேன் இதுல ஒரு மாற்றம் ஏற்படாது ஆண்டவர் எனக்கு இதை ஒரு முள்ளை போல வைத்து விட்டார் என் வாழ்க்கை இந்த விஷயத்தில் மாறப்போவதே இல்லை என்று கண்ணீரோடு இருக்கிறீர்களா கத்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு தீக்க தரிசனமான வசனத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் உன்னை குறித்து ஒரு வாக்கு தத்தத்தை நீ உருவேற்படுவதற்கு முன்பாகவே உனக்காக எழுதி வைத்தாரே அதை சொல்லுகிறார் இனி நீ அழுது கொண்டிராய் இந்த நாலாவது எபிசோட்ல இந்த காலவேளில் கத்தர் உன் அழுகைக்கு ஒரு முற்றுப்பிள்ளையை சீக்கிரமாய் வைக்க போகிறார் யாக்கோவை போல வாக்கு தத்தத்தை மறந்துடாதுங்க சொப்பனங்களை மறந்துடாதுங்க தரிசனத்தை மறந்துடாதுங்க மனதில் வைத்தான் சூழ்நிலை வந்த போதும் மறந்து போயிட்டான் அவன் வாழ்க்கை முழனும் அழுதுனு முடிவு பண்ணிட்டான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காலம் இருக்குங்க கத்திர உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு வசந்த காலத்தை உண்டாக்குகிறார் அழுது கொண்டிருக்கிற காரியங்களில் கத்தர் ஒரு திருப்பத்தை உண்டாக்க போகிறார் திருப்பத்தை உண்டாக்க போகிறார் நேற்று இதில் நான் பேசும்போது சொன்னேன் சில காரியங்கள் ஆண்டவர் வேணான்னு சொல்ல போதும் அழுது அடம் பிடிச்சி வாங்கிக்கிடாதுங்க உங்கள் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அது கண்ணீராயிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்படி தானே இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படி ஒரு காரியம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்திருந்தாலும் கரெக்டாக சொன்னீங்க பாஸ்டர் ஆண்டவர் வேணான்னு சொன்னார் ஆனால் நான் இதை செஞ்சதுனால கண்ணீரின் வாழ்க்கையை நான் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கிறேன் ஒருவேளை நீ இருக்கலாம் எனக்கு ஆண்டு சொல்லுகிறார் உன் குற்றங்களை அவர் மன்னிக்கிறார் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருக்கிற நோயை அவர் சுகமாக்குகிறார் இந்த நோயில் நீ சாவதில்லை அழுது கொண்டு இருக்கலாம் இந்த நோய் என்னை தொற்றி விட்டது இந்த நோய் என்னை பலகீனப்படுத்தி விட்டது இல்லை இனி நீ அழுது கொண்டிராய் இப்பொழுது நான் உங்களுக்காக நான் ஜபிக்க போகிறேன் கத்தர் இந்த சூழ்நிலையை மாற்றப் போகிறார் நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து கொண்டு அவரை நோக்கி பாருங்க ஏசப்பா என் வாழ்க்கையில இந்த கண்ணீரின் நிலைமைகளை மாற்றுங்க அண்டுவரே அள ஒரு காலம் உண்டு நகைக்க ஒரு காலம் உண்டு என் வாழ்க்கையில என் காலங்கள் எல்லாம் அழுகையாகவே இருக்கிறது ஸ்தோத்ரம் தாவிது சொல்லுகிறான் கத்தரின் மெய்ப்பரா இருக்கிறார் நான் சாட்சி அடையேன் அப்படியே சொல்லிட்டு வர்றான் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் உங்களுடைய கோலும் உங்களுடைய தடியும் என்னை தேற்றம் முடிக்கிறான் என் சத்துருக்களுக்கு நேராய் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணி என் தலையை என்னையினால் அபிஷேகம் பண்ணுவேன் பட் அ ஜாய் அண்ட் பட் அ ஹோப்ஃபுல் சென்டென்ஸ் ஹி ஹாவ் இன் இஸ் ஹார்ட் அவன் சொல்றான் மரணையில் பள்ளத்தாக்கி நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படுறேன் பள்ளத்தாக்கு வழியா நடக்க போறான் ஆனா கடைசியில ஒரு நாலு ஆண்டு வச்சிருக்கிற என் சத்துருக்களுக்கு நேரம் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணுவார் இந்த அதிகாலை வேலையில அதே வார்த்தையை கத்துற உனக்கும் சொல்லுகிற வாழ்கை என் நாட்கள் நீடித்துக் கொண்டே இருப்பதில்லை என் மனைவி என் மேல் சந்தேகப்படுகிறாளே என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை என் வாழ்க்கை எப்படிதான் போகுமா என் வாழ்க்கை எப்படிதான் நகர்ந்து கொண்டே இருக்குமா சந்தோஷமாவே நான் வாழ முடியாதா இந்த பாவம் என் வாழ்க்கைக்குள்ளாக இருந்து என்னை வேதனைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது நான் சொல்லுகிறேன் இந்த நாள் கத்தர் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற நாள் இனி நீ அழுவதில்லை உன் கண்ணீர் முடிய போகிறது ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்க போகிறார் உன் பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க போகிறார்கள் 
சில சிச்சைகளை கத்திரம் வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிறாரா அவைகள் எல்லாம் உன்னை உருவாக்குகிறதற்காய் உன்னை மோல்ட் பண்ணுகிறதற்காய் ஒரு நாள் நீ ஆனந்த கண்ணீர் வடிப்பாய் நான் மரண இருள் வழியாக நடந்தேன் கத்திரனை நடக்க செய்தார் என்னை அனுமதித்தார் ஆனால் பொல்லாப்பு என்னை மேற்கொள்ளவில்லை பிசாசு நினைச்சா நான் அழிஞ்சிருவேன் சொல்லி யாக்கோ ஒரு நாள் வந்தது மகன்கள் எல்லாம் ஓடி வருகிறார்கள் தேசமே பஞ்சம் ஆகாரம் வாங்க போனவர்கள் ஓடி வருகிறார்கள் யாக்கோபை பார்த்து தகப்பனே தகப்பனே ஏன்பா என்னாச்சு உடைய மகன் யோசிப்ப உயிரோடு இருக்கிறான் அவன் சாதாரண மனுஷன் இல்ல சமஸ்த எகிப்திற்கும் அதிகாரியா இருக்கிறான் இதை யாக்கோபு கேட்ட போது மனதிலே அவன் வைத்தது ஞாபகத்துக்கு வருகிறது ஹலூயா நான் உங்களுக்காக ஜபிக்க போகிறேன் இந்த காலை வேலையில் ஆண்டர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் இனி நீ அழுது கொண்டிராய் அழுகிற காலங்கள் முடிய போகிறது வசந்த காலம் ஆரம்பமாக இருக்கிறது எனக்கு அநேக காரியங்கள் நான் அழுது கொண்டிருக்கிற காரியத்தை ஆண்டவர் கேட்டார் பாஸ்டர் அற்புதம் செஞ்சார் ஆனால் இன்னும் ஒரு பிரச்சனை வருது நான் அழ நேரிடுகிறது நான் சொல்கிறேன் நீ எவ்வளவாய் சூழ்நிலைகளுக்குள்ள மேடும் பள்ளங்களும் நடந்து நடந்து செல்கிறாயோ அவ்வளவாய் உன் கால்கள் மான் கால்களைப் போல் உறுதியாக்கப்படுகிறது இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் வரை ஆதியாகவும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் வரை ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில் பல சோதனைகளை ஆண்டவர் கட்டளையிட்டார் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் அவன் வாழ்க்கையில் அவன் பெரிய ஒரு சோதனையை சந்தித்தான் அதற்கு பிறகு கத்தர் ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்து அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு செட்டில்மெண்ட்டை தருகிறார் என்றைக்குமே கண்ணீரே இருக்கும்னு நினைக்காதுங்க என்றைக்குமே உங்கள் வாழ்க்கையில் கண்ணீர் இருக்குன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் கத்தர் என்னைக்கும் சோதிக்கிறவர் அல்ல பொல்லாங்கினால் சோதிக்கிறவர் அல்ல அவர் சோதித்தார்னா எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸ் ஆண்டு வச்சுருப்பார் ஜோ பண்ணலாமா இருக்கிற இடத்துல முழங்கள் போட்டு அண்டு ஒரே இந்த காலை வேலையில் நீர் எங்களோடு கூட பேசின தீக்க தரிசனமான வார்த்தைக்காய் ஸ்தோத்திரம் இனி நீ அழுது கொண்டிராய் நாங்கள் நாலு பண்ணாதவங்களுக்கு முன்னாடி நாங்கள் அழுதுருக்கிறோம் எங்களை புரிந்து கொள்ளாதவர்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் அழுந்திருக்கிறோம் எங்களை குற்றம் சாட்டினவங்க முன்னாடி நாங்கள் அழுதுருக்கிறோம் எங்களை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்காக எங்கள் கூட பிறந்தவங்க முன்னாடி நாங்கள் அழுதுருக்கிறோம் தாய் தகப்பனுக்கு முன்னாடி அழுதுருக்கிறோம் கணவனுக்கு முன்பாய் மனைவிக்கு முன்பாய் அலறி இருக்கிறோம் ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்க முன்னாடி அவங்க என்னை புரிந்து கொள்ள மாட்டாங்களா என்பதை காண்பிக்கிறதுக்காக உணர்வுகளை கொட்டின நாட்கள் உண்டு ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பார்த்து சொல்லியிருக்கீங்க நீ அழுது கொண்டுராய் எங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற அழுகை எல்லாம் உருவ நடந்து கழிப்பான நீரூற்றுகளாய் மாற்றிக்கொள்கிற பரிசுத்தாவியானவர் எங்களோடு கூட இருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் என் பிள்ளையின் காரியங்களுக்காய் நான் அழுத காலங்கள் போகிறது நிச்சயமாய் ஒரு அற்புதம் நடக்க போகிறது அன்றுவரை பிள்ளைகளை ஆசிர்வதியும் இந்த நாளில் பிள்ளையுடைய காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுங்கப்பா இந்த நாள் ஒரு அற்புதத்தை பிள்ளைகளுக்கு செய்திருங்க இன்னைக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை அவங்க வாழ்க்கையில் கட்டளையிடுங்க ஒரு சந்தோஷத்தை உண்டாக்குகிற சம்பவம் அவங்க வாழ்க்கையில் நடக்கட்டும் ஆண்டு வரே அவங்கள மகிமையினால் நிரப்புங்கப்பா புதிய வாரத்துக்குள்ளே நாங்கள் செல்ல போகிறோம் புதிய கிருபை எங்களுக்கு தாங்க அப்பாவுடைய கரம் பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து நடத்தட்டும் ஆசீர்வதியம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுடைய நல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பா நீங்கள் இனி அழுது கொண்டிருப்ப போவதில்லை புதிய ஆரம்பங்களை கத்தர் உங்க வாழ்க்கையில் கொடுக்கிறார் இது தேவனுடைய வார்த்தை பிடித்து செல்லுங்கள் வென்று வாருங்கள் கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பார்